அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவில் அதாவது எல்எஸ் ஆஃப் ஓவில் லாஞ்சிடியூடினல் செக்ஷன் ஆஃப் ஓவியல் இது பிளான்டில் ஆஞ்சியோஸ்பம்பில் இருக்கக்கூடிய ஓவியலுங்க சரியா ஆக்சுவலாக இந்த ஓவியல் எங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓவியல் வந்து ஃப்ளாருக்குள்ளே இருக்கும் ஃப்ளாரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு முக்கியமான பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து செப்பல் ஓகே சாரி செப்பல் தென் பெட்டல் ஓகே தென் ஸ்டேமன்ஸ் தென் பிஸ்டில் ஓகே இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்பல் நம்பர் ஆஃப் செப்பல்ஸ் ஆர் யுனைட்டட் டு ஃபார்ம் கேலிக்ஸ் அதே போல் பெட்டல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பெட்டல்ஸ் யுனைட்டட் டு ஃபார்ம் கொரோலா த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேமன்ஸ் யுனைட்டட் டு ஃபார்ம் ஆண்ட்ரிஷியம் த நம்பர் ஆஃப் பிஸ்டில் நம்பர் ஆஃப் பிஸ்டில்னு கிடையாது ஸோ டோட்டலாக நம்பர் ஆஃப் கார்பல்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் சைட் த ஓவரி தே ஆர் யுனைட்டட் டு ஃபார்ம் அ பிஸ்டில் பிஸ்டில் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் கைனீஷியம் அப்படிம்பாங்க சரியா கைனீஷியம் சூலக வட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஓகே அள்ளி வட்டம் புள்ளி வட்டம் மகரந்த வட்டம் சூலக வட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான்கு வட்டங்கள் இருக்குது அதில் சூலக வட்டத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சூல்கள் இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கிறத ஒன்றே ஒன்றை மட்டும் எடுத்து அதனுடைய நீள்வெட்டு தோற்றத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம் ஓகே நீள்வெட்டு தோற்றம் அப்படிங்கிறது லாஞ்சிடியூடினல் செக்ஷன் பார்க்கலாமா இந்த ஒவ்வியூல் தான் ஃபர்டிலைசேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் சீடாக மாறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா அதாவது இந்த சூல்களானது கருவுறுதலுக்கு பின் விதைகளாக மாற்றப்படுகிறது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா ஸோ அது வந்து எப்படி அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக நம்ம பார்ப்போம் இப்போதைக்கு இந்த சூலில் இருக்கக்கூடிய பாகங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தாங்க சரியா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மைக்ரோபைலேருந்து வருவோம் ஸோ சூலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு சின்ன துளை மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் இட் இஸ் அ போரஸ் ஸ்ட்ரக்சர் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் மைக்ரோ பைல் இதனுடைய பயன் என்ன அப்படிங்கிறத நான் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு இதனுடைய அனடமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கலாம் ரைட்டா ஸோ அதில் மைக்ரோ பைல் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இதுக்கு உள்ளே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா எம்ப்ரியோ சாக் இருக்கும் ஓகே அண்ட் திஸ் ரீஜன் இஸ் கால்ட் அஸ் எம்ப்ரியோ சாக் சரியா ஃபஸ்ட்டு மைக்ரோ பைல் இருக்குது அப்புறம் எம்ப்ரியோ சாக் இருக்குது சரியா அதுக்கப்புறம் நியூசல்லஸ் இருக்குது தட் நியூசல்லஸ் விச் இஸ் ஹேவிங் எ டிஷ்யூ இன் பிட்வீன் த இன்டெக்மெண்ட்ஸ் அண்ட் த எம்ப்ரியோ சாக் எம்ப்ரியோ சாக்குக்கும் இன்டெக்மெண்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூ இருக்கு இல்லையா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் நியூசல்லஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கடுத்து இன்டெக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது சரியா ஸோ மைக்ரோ பைல் எம்ப்ரியோ சாக் நியூசல்லஸ் இன்டெக்மெண்ட்ஸ் நாலு முக்கியமான பார்ட்ஸு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ மைக்ரோ பைல் எம்ப்ரியோசாக் நியூசல்லஸ் இன்டெக்மெண்ட் இது போக எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கக்கூடியது சலாசா அப்படிங்கிற ஒரு ரிஜன் அதுக்கப்புறம் இந்த வேஸ்குலர் சப்ளை தென் ராஃபை சரியா முக்கியமான பார்ட்ஸு நாலு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மைக்ரோ பைல் எம்ப்ரியோசாக் நியூசல்லஸ் அதுக்கப்புறம் இன்டெக்மெண்ட் இந்த நாலு பார்ட்ஸும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சரிங்களா இது போக ஹைலம் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் இருக்கு ஓகே இந்த ஹைலம் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் இருக்கு இந்த ரீஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேஃபே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஆக்சுவலாக வேஸ்குலர் சப்ளை உண்டான ஜைலம் ஃப்ளோயம் வந்து இதுக்குள்ள இருக்கும் இது எங்க போய் அட்டாச் ஆகும் அப்படின்னா இது சென்ட்ரல் இருக்கக்கூடிய ஆக்சஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸினுடைய ஆக்சஸ் அல்லது ரிசப்டக்கள் அது கூட போய் கனெக்ட் ஆகி இருக்கும் சரியா ஸோ இவ்வளோதான் வந்து ஒவிலினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் சூலக வட்டத்தினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் சரியா இதுக்கு அடுத்தது இது வந்து என்னது இதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா டிஎஸ் ஆஃப் ஆன்தர் ஆன்தர் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த ஃப்ளார் ஃப்ளாரில் இந்த வரைக்கும் பார்த்திங்களா ஓகே இதுக்கு பேர் ஆன்தர் இதுக்கு பேர் ஆன்தர் இதுக்கு பேர் ஃபிலமெண்ட் ஆன்தரும் ஃபிலமெண்ட்டும் சேர்ந்ததுனா சேர்ந்துருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஸ்டேமன் அப்படிம்பாங்க ரைட்டா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேமன் தான் ஆண்ட்ரீஷியம் ஸோ அப்போ ஆண்ட்ரீஷியம் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஸ்டேமன்ஸ் ஸ்டேமன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆன்தர் அண்ட் ஃபிலமெண்ட் சரியா இதில் இந்த ஆன்தர் மட்டும் எடுத்து ஒரு பிளேடை வச்சு சின்னதாக அப்படியே சின்ன சின்ன ஸ்லைஸாக செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த செக்ஷனை நாம் 
எடுத்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இப்படி தான் இருக்கும் சரியா ஸோ இதில் ரொம்ப ரொம்ப இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்ட்ரக்சர் தான் இதுக்கு முன்னாடி ஓவியல் நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த ஓவியலில் எம்பிரியோ சேக் வரைக்கும் தான் நம்ம பார்த்தோம் சரியா அந்த எம்பிரியோ சேக் உள்ள என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத இங்கே மென்ஷன் பண்ணலை ஆனால் உள்ள எக் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக் தட் இஸ் கரு முட்டை அப்படிங்கிறது இந்த எம்பிரியோ சேக் உள்ள இருக்கும் சரிங்களா கருப்பை உள்ள கரு முட்டை இருக்கும் பிளான்ட்லேயும் சரியா அதே போல் இந்த ஆந்தர் அதாவது மகரந்த பை இருக்குல்ல மகரந்த பை மகரந்த கம்பி சரியா மகரந்த பை மகரந்த கம்பியுடன் இணைந்திருக்கும் அந்த மகரந்த பையனுடைய குறுக்கு வீட்டு தோற்றம் தான் இப்போ நாம் இங்கே பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த மகரந்த பையக்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மகரந்த தாழ் மகரந்த தூள் இருக்கிறது அந்த மகரந்த தூள் தான் போலன் கிரைன் அப்படின்னு சொல்கிறது சரியா ஆந்தர்க்குள்ள போலன் கிரைன் இருக்கும் அதே போல் ஒவ்வில்குள்ள எக்கு இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுதான் முக்கியமான பார்ட்டு அதுக்காக தான் அதை சுற்றி தான் வந்து மற்ற லேயர்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரொடெக்டிவாக அது இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டுங்களா ஸோ இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய அவுட்டர் லேயர்ஸ் இந்த லேயரில் வரிசையாக அந்த லேயர்ஸை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் மனப்பாடமாக படித்து வச்சுக்கிடணும் ரைட்டா ஃபஸ்ட்டு லேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பிடர்மிஸ் ரெண்டாவது லேயர் எண்டோத்தீசியம் மூணாவது வந்து மிடில் லேயர் நாலாவது தான் இங்கே ஒன்று உண்டு தட் இஸ் டப்பிட்டம் அப்படின்பாங்க சரிங்களா டப்பிட்டம் அது இந்த இதில் மென்ஷன் பண்ணல பட் டப்பிட்டம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மொத்தம் நாலு லேயர் ஒன்று எப்பிடர்மிஸ் எண்டோத்தீசியம் மிடில் லேயர் டப்பிட்டம் சரியா நாலு லேயர் இருக்கு அங்கேயும் பார்த்தோம் நாலு பார்ட்ஸ் முக்கியமான பார்ட்ஸு அதே போல் இங்கேயும் நாலு முக்கியமான பார்ட்ஸு நோட் பண்ணிக்கோங்க அது போக சென்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த போலன் கிரெயின் இந்த போலன் கிரெயினுக்கு ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வேணும்ல அந்த ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை சப்ளை பண்ணுறது தான் டப்பிட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு லேயருனுடைய ஒர்க்கு டப்பிட்டம் அப்படிங்கிறது த இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த ஆந்தர் இஸ் கால்ட் அஸ் டப்பிட்டம் த டப்பிட்டம் இஸ் கிவிங் நியூட்ரிஷன் டு த குரோயிங் போலன் கிரைன்ஸ் சரிங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் ஸ்டோமியம் அப்படிங்கிறது வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் சப்ளைங் த வேஸ்குலர் சப்ளை ஓகே நார்மலாக வேஸ்குலர் சப்ளை பொறுத்தவரையில் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் வாட்டர் வில் பி சப்ளைடு பை திஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ தட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் வேஸ்குலர் பண்டில்ஸ் வித் இன் தம் அதுக்குள்ள வாஸ்குலர் கற்றைகள் காணப்படும் இந்த வேஸ்குலர் கற்றைகள் மூலமாக தான் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் வால் லேயர் சொல்லியாக உள்ள போகும் சரிங்களா ஸோ கேர் த டப்பிட்டம் ரீஜன் இஸ் கிவிங் த ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸ் டு த க்ளோ க்ரோயிங் போலன் கிரைன்ஸ் உள்ளே இருக்கக்கூடிய மகரந்த தூள் இருக்குது உணவுப் பொருட்களை வழங்கக்கூடியது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடைசியில் இருக்கக்கூடிய டப்பிட்டம் அப்படிங்கக்கூடிய லேயர் சரிங்களா இப்போ நாம் என்னென்னலாம் பார்த்துருக்குறோம் ஓவியல் சூலக வட்டம் அதில் இருக்கக்கூடிய சூலினுடைய நீள்வெட்டு தோற்றம் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஆந்தர் மகரந்த பையனுடைய குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் பார்த்துருக்கோம் ஓகே இதிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சூலுக்குள்ள கருமுட்டை இருக்குது ஓகே அதே போல் மகரந்த பைக்குள்ள போலன் கிரைன்ஸ் மகரந்த தூள் இருக்குது இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா மகரந்த தூள் அதுக்கப்புறம் கருமுட்டை இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் தனித்தனி உறுப்புகளில் இருக்குது இல்லையா அதாவது ஓவியலுக்குள்ள எக் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஆந்தர் உள்ள போலன் கிரைன்ஸ் இருக்குது இதை நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் யார் எப்போ கேட்டாலும் இதுக்கு கரெக்டாக இது தான் பதில் ரைட்டா ஓவியல் உள்ள எக் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஆந்தர் உள்ள போலன் கிரைன் இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த போலன் கிரைன் வந்து பாலினேஷன் மூலமாக ஓகே அந்த போலன் கிரைன்ஸ் வந்து பாலினேஷன் மூலமாக நேராக ஸ்டிக்மா அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி இது வந்து ஒரு கைனீஷியம் பிஸ்டில் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா சூலக வட்டம் இந்த சூலக வட்டத்தினுடைய ஒரு படம் இது ஸ்டிக்மா அப்படிம்பாங்க இதுக்கு பேர் சூல் முடி அப்படிம்பாங்க இதுக்கு பேர் சூல் தண்டு அப்படிம்பாங்க இதுக்கு பேர் சூர்பை சரியா ஸ்டிக்மா ஸ்டைல் அண்ட் ஓவரி இதான் வந்து கைனீஷியத்தினுடைய மூணு பார்ட் பாலினேஷன்னா என்னது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரைன்ஸ் ஃப்ரம் ஆந்தர் டு த ஸ்டிக்மா அப்படிங்கிறது தான் வந்து போலன் கிரைன் இப்போ ஆந்தர் அப்படின்னு ஸ்ட்ரக்சர் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்குள்ளே இருந்து போலன் கிரைன்ஸ் வந்து வெளியில் பஸ்ட் ஆகி வெளியில் வரும் டெஹேஸ் ஆகி வெளியில் வரும் 
அந்த போலன் கிரீன்ஸு ஏதாவது ஒரு மீடியம் மூலமாக ஏதாவது ஒரு ஏஜென்ட் மூலமாக அது இன்னொரு பிளான்டினுடைய அல்லது அதே பிளான்டினுடைய ஸ்டிக்மாவில் வந்து ரீச் ஆகும் சரியா அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் பாலினேஷன் ஓகே மகரந்த தூளானது சூழ்முடியை சென்றடையும் நிகழ்விற்கு மகரந்த சேர்க்கை என்று பெயர் சரியா மகரந்த சேர்க்கை என்று பெயர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மகரந்த சேர்க்கை முடிஞ்சிருச்சு என்ன நடக்குதுங்க நேராக மகரந்த தூள் எல்லாமே சூழ் முடிய சென்று அடைஞ்சாச்சு இல்லையா அதாவது ஆஃப்டர் பாலினேஷன் ஆல் த போலன் கிரெயின்ஸ் அபின் ரீச்ட் ஆன் டு த ஸ்டிக்மா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இது போலன் டியூபை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போலன் டியூபை ஃபார்ம் பண்ணும் இதுக்கு முன்னாடி நாம் ஒவ்வொரு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஒவ்வொரில் எம்பிரியோசாக் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா கருப்பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு உள்ள என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத நாம் அப்பல பார்க்கல இப்போ பார்ப்போம் சரிங்களா என்ன இருக்கு இதுதான் எம்பிரியோசாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த எம்பிரியோசாக் உள்ள ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆக்சுவலாக இது மொத்தம் ரெண்டு செல் இருக்கணும் ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகி ஒன்றாக இருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு மூணு மொத்தம் எட்டு செல்களை கொண்ட ஒரு நிலை வந்து அதுக்குள்ளே இருக்கும் எயிட் நியூக்ளியேட்டட் எயிட் செல் இல்லை எயிட் நியூக்ளியேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர் வில் பி தேர் இன் செட் த எம்பிரியோசாக் சரிங்களா எம்பிரியோசாக் உள்ள முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெவலப்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி அந்த டெவலப்மெண்ட் செக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம அந்த டாபிக் வரும்போது பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா கருப்பையின் வளர்ச்சி நிலைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் இருக்குது அந்த டாபிக் படிக்கும்போது நாம் அது சம்மந்தமாக பேசலாம் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மூணு நியூக்ளியஸ் இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னாக்கா ஆன்டிபோடல்ஸ் அப்படின்பாங்க ஆன்டிபோடல்ஸ் சரியா இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா செகண்டரி நியூக்ளியஸ் அதாவது இரண்டாம் நிலை நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு பேர் இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா இதில் ஃபஸ்ட் இந்த சென்ட்ரல் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு பேர் தான் எக்கு சரியா அதுக்கு பேர் தான் கருமுட்டை அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடியது சைனர்ஜிட்டுகள் அப்படின்பாங்க ரைட்டா இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன் இதுக்கு பேர் ஆன்டிபோடல்கள் இதுக்கு பேர் இரண்டாம் நிலை நியூக்ளியஸ் இதுக்கு பேர் கருமுட்டை இதுக்கு பேர் சைனர்ஜிட்டுகள் ஓகே ஸோ அப்போ ஒரு ஓவியலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கருப்பை இருக்கு இல்லையா எம்பிரியோசாக் அந்த எம்பிரியோசாக் உள்ள என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா அதை நல்லா மனப்பாடமாக படிச்சுக்கணும் இப்போ ஒன்ஸ் இன் அ வைல் த போலன் கிரெயின்ஸ் ஆர் ரீச்சிங் ஆன் டு த ஸ்டிக்மா வாட் வில் ஹேப்பன் டு த போலன் கிரெயின்ஸ் ஃபர்தர் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே வந்து போலன் டியூப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் போலன் டியூப் வில் பி தேர் ஸோ பிஃபோர் இட் ரீச்சிங் இன் டு தட் ஒரே ஒரு மகா மகரந்த தூள் இருக்கு இல்லையா ஒரே ஒரு மகரந்த தூள் இந்த மகரந்த தூளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உள்ள ஒரு நியூக்ளியஸை வச்சுருக்கோம் அந்த நியூக்ளியஸ் ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது சரியா டிவைட் ஆகி ரெண்டு நியூக்ளியஸை உருவாக்குது மகரந்த தூளுக்குள்ள தட் இஸ் போலன் கிரெயின்ஸ்க்கு உள்ள சரியா இதில் ஒன்றுத்துக்கு பேர் வெஜிடேட்டிவ் செல்லு இன்னொன்றுத்துக்கு பேர் ஜெனரேட்டிவ் செல்லு ஓகே வெஜிடேட்டிவ் செல்லு அதுக்கப்புறம் ஜெனரேட்டிவ் செல்லு ரைட்டா இதில் போலன் டியூப் வந்து ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் வரைக்கும் நார்மலாக நடக்கும் இந்த ப்ராசஸ் எப்போ இந்த ப்ராசஸ்க்குள்ளே போகும் அப்படின்னா வென் இட் இஸ் ரீச்சிங் ஆன் டு த ஸ்டிக்மா ஸோ போலன் கிரீன்ஸ் வந்து எப்போ ஸ்டிக்மாவை ரீச் பண்ணுதோ ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் இம்மிடியட்டாக இந்த இடத்துல இந்த போலன் டியூப் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த போலன் டியூப்புக்குள்ள உள்ள இருக்கக்கூடிய ரெண்டு நியூக்ளியஸும் சேர்ந்தாப்பில் மூவ் ஆகி போகும் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து டியூப் நியூக்ளியஸ் அப்படிம்பாங்க த டியூப் நியூக்ளியஸ் இஸ் நத்திங் பட் த ஜெனரேட்டிவ் ஜெனரேட் சாரி டியூப் நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் ஃபஸ்ட்டு உள்ளக்க போயிடும் இங்கே வந்துடும் அதுக்கடுத்து ஜென்ரேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் வந்து ஃபர்தராக மியாசிஸ் மூலமாக டிவைட் ஆகும் டிவைட் ஆகி ரெண்டு மேல் கேமிட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் சரிங்களா ரெண்டு மேல் கேமிட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் போலன் கிரெயின்ஸுக்கு உள்ள சரியா ஒரு போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து போலன் டியூப்பை ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஆஃப்டர் பாலினேஷன் அதில் உருவாகக்கூடிய ஆண் கேமிட்டுகளினுடைய எண்ணிக்கை எத்தனை ரெண்டு சரியா ரெண்டு இந்த டியூப் நியூக்ளியஸோட வேலை என்ன அப்படின்னா இந்த டியூபினுடைய வளர்ச்சிக்கு வளர்ச்சிக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் உணவுப் பொருட்களை கொடுக்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூப் நியூக்ளியஸ் 
இந்த டியூப் வந்து எதுக்காக ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த இதில் சொன்னோம் ரைட்டா இந்த போலன் கிரெயின் இருக்கு இல்லையா அந்த போலன் கிரெயின் வந்து போலன் டியூபை ஃபார்ம் பண்ணுது பாருங்கள் போலன் டியூபை எதை நோக்கி ஃபார்ம் பண்ணுது இங்கே இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ பைல் ரீஜன் இந்த மைக்ரோ பைல் ரீஜனுக்கு உள்ள வரைக்கும் அந்த டியூப் வந்து வளரும் வளர்வதற்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் உணவுப் பொருட்களை டியூப் நியூக்ளியஸ் வந்து கொடுக்குது சரிங்களா டியூப் நியூக்ளியஸ் கொடுக்குது சரி இப்போ ரெண்டு மேல் கேமிட் உருவாச்சு அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அந்த ரெண்டு மேல் கேமிட்டும் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் இப்போ நாம் சொன்னோம் டியூப்பில் ரெண்டு மேல் நியூக்ளியஸ் இருக்கா இந்த ரெண்டு மேல் நியூக்ளியஸும் உள்ளுக்கு போயிடும் ஸோ இதில் இந்த வயலட் கலரில் இருக்குல்ல இந்த வயலட் கலரில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மேல் நியூக்ளியஸ் இருக்குல்ல அது உள்ளே போயிடுச்சு ரைட்டா உள்ளே சாரி இந்த இடத்துல வந்து செகண்டரி நியூக்ளியஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக இது வந்து செகண்டரி நியூக்ளியஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த செகண்டரி நியூக்ளியஸ் வந்து ரெண்டு நியூக்ளியஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு நியூக்ளியஸும் இது ஒரு ஹேப்ளாய்டு இது ஒரு ஹேப்ளாய்டு இந்த ஹேப்ளாய்டு வந்து சேர்ந்து டிப்ளாய்டாக மாறியிருக்கும் சரியா டிப்ளாய்டாக மாறியிருக்கும் அந்த டிப்ளாய்டு ஸ்ட்ரக்சர் கூட தான் ஒரு மேல் கேமிட்டு சேருது இன்னொரு மேல் கேமிட் வந்து எக்கு கூட சேருது சரிங்களா ஏற்கனவே நம்ம எம்ப்ரியோ சாக்குள்ள என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத படித்தோம் ஒரு ஆன்டிபோடல் மூணு ஆன்டிபோடல் செல்கள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு போலார் நியூக்ளியர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு எக் இருக்குது கீழே ரெண்டு சைனர்ஜிட் இருக்குதுன்னு படித்தோம் இப்போ ரெண்டு மேல் கேமிட் உள்ள என்ட்ரி ஆகுதா என்ட்ரி ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டும் போலார் நியூக்ளியர் கூட ஒன்றும் கீழே இருக்கக்கூடிய எக்கு கூட ஒன்றும் சேர்ந்துடும் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தாங்க டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் சரியா ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு செல்கள் வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் கருவுறுதல் நடைபெறுவதால் அதற்கு பெயர் டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் இரட்டை கருவுறுதல் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க ஓகே ஒரு கருப்பை தான் இருக்குது அந்த ஒரு கருப்பைக்கு உள்ள ரெண்டு ஆண் கேமிட்டுகள் போயிருக்கு அந்த ரெண்டு ஆண் கேமிட்டில் ஒன்று வந்து போலார் நியூக்ளியை கூட ஃபியூஸ் ஆகுது அதுதான் இங்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்க அதே போல் இன்னொரு ஸ்பாம் வந்து எக்கு கூட ஃபியூஸ் ஆகுது அதையும் நீங்கள் இங்கே பார்க்குறீங்க சரிங்களா போலார் நியூக்ளியர் கூட மேல் கேமிட்டு சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா அது எண்டோஸ்பாமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சரிங்களா கரு ஊன் திசு அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்கல்ல அந்த கரு ஊன் திசு எவ்வாறு உருவாக்கிறது என்றால் போலார் நியூக்ளியஸ் கூட ஒரு ஆண் கேமிட்டை சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா அது கரு ஊன் திசுவை உருவாக்கும் கரு ஊன் திசு அப்படிங்கிறது த்ரீ என் இன் நேச்சர் அதே போல் எக்கு கூட ஸ்பம் ஃபியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா சைக்கோட் இது நார்மலாக நடக்கக்கூடிய ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் ஸோ ஆன்ஜியோ ஸ்பெர்முகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் இரட்டை கருவுறுதல் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் மோஸ்ட் காமன் சரியா ஸோ இன்றைக்கி உள்ள கிளாஸில் என்னென்னலாம் பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப பெரிய டாப்பிக்னு நினைக்கிறேன் பட் அதில் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்டடாக தான் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறேன் பட் இதில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சின்னதாக ஒரு சம்பவம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளாஸ் முடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாம் இன்றைக்கி பார்த்தது என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு சூழினுடைய குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் பார்த்தோம் சாரி நீள் வெட்டு தோற்றம் பார்த்தோம் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் உள்ள கருமுட்டை இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம் ரெண்டாவது வந்து ஒரு மகரந்த பையினுடைய குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நாம் பா அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ கடைசியாக வந்து நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா இங்கேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆன போலங்கிரைன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே மேலே ஸ்டிக்மாவில் போய் விழுந்துச்சு அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய எக்கு கூட அது ஃபெர்டிலைஸ் ஆச்சு போலன் டியூப்பை ஃபார்ம் பண்ணி ஸோ ஃபெர்டிலைசேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்குது ஓகே நார்மலாக ஃபெர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ்ஸே எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத நாம் இங்கே பார்த்துருக்குறோம் அதில் ரெண்டு மேல் கேமிட் வந்து உருவாகுது அந்த ரெண்டு மேல் கேமிட் எப்படி உருவாகுது இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப்பில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தொருக்கலையா இந்த இடத்துல வெஜிடேட்டிவ் செல் ஜென்ரேட்டிவ் செல் இருக்குது இந்த வெஜிடேட்டிவ் செல் ஜென்ரேட்டிவ் செல் உள்ளே போகுது அதில் ஜென்ரேட்டிவ் செல் வந்து ரெண்டு மேல் கேமிட்ஸை உருவாக்குது அந்த ரெண்டு மேல் கேமிட்டும் எம்ப்ரியோ சாக் உள்ளே போகுது ஒன்று போலார் நியூக்ளியர் கூட ஃபியூஸ் ஆகுது ஒன்று எக்கு கூட ஃபியூஸ் ஆகுது ஸோ போலார் நியூக்ளியர் கூட ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா ஃபார்ம் ஆகிறது எண்டோஸ்பம் அதுக்கடுத்து எக்கு கூட அந்த ஸ்பம் ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா ஃபார்ம் ஆகிறது ஜைகோட் ஸோ ஒரே கருப்பைக்குள்ள ரெண்டு கருவுறுதல் நிகழ்வு நடப்பதனால் இதற்கு